ഹായ് വ്യൂവേഴ്സ് വെൽക്കം ടു ഐഷസ് കിച്ചൺ ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നല്ല സിമ്പിളായിട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി ബ്രെഡ് പുഡിങ് റെസിപ്പിയാണ് സാധാരണ നമ്മൾ ബ്രെഡ് പുഡിങ് ഒക്കെ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓവനും യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കോഴിമുട്ടയും യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷേ ഈ റെസിപ്പിയിൽ കോഴിമുട്ടയും യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതുപോലെ ഓവണും യൂസ് ചെയ്യാതെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി പുഡിങ് റെസിപ്പിയാണ് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന റെസിപ്പിയാവും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഈ ബ്രെഡ് പുഡിങ് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ബ്രെഡ് പുഡിങ്ങിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾക്ക് എട്ട് ബ്രെഡ് സ്ലൈസസ് വേണം അതുപോലെ ഞാൻ ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഹാർഡ് ഷേപ്പിലുള്ള കുക്കി കട്ടർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഓപ്ഷണലാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സാധാ നോർമലായിട്ടും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു അര കപ്പോളം ബ്രെഡ് ക്രംസ് വേണം പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു മൂന്ന് കപ്പ് പാൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് എം എൽ പാൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ചൈന ഗ്രാസ് ആണ് പത്ത് ഗ്രാമോളം ചൈന ഗ്രാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നട്ട്സ് വേണം അത് ഞാൻ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ബദാം കാഷ്യൂസ് ഉണ്ട് പിസ്താച്ചൂസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നട്ട്സ് യൂസ് ചെയ്യാം അത് ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ വേണ്ടത് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കാണ് സ്വീറ്റ് ആൻഡ് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ഒരു അര കപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ പഞ്ചസാര ഒരു കാൽ കപ്പോളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് കളറ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ പിസ്ത എസൻസ് ആണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് രണ്ട് ഡ്രോപ്പുകളും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഓപ്ഷണൽ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം യൂസ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ബ്രെഡ് പുഡിങ് തയ്യാറാക്കാം അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം ഈ ബ്രെഡ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഹാർഡ് ഷേപ്പിലാണ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഹാർഡ് ഷേപ്പിലാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല സാധാ സ്ക്വയർ ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താലും മതി അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഹാർഡ് ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും കാണാനും അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സൈഡ്സ് ഒക്കെ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് അത് സ്ക്വയർ ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾക്കിപ്പോൾ ഈ റെസിപ്പിയിലേക്ക് ഈ ഹാർഡ് ഷേപ്പ് മാത്രമാണല്ലോ വേണ്ടത് അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ബ്രെഡിൻ്റെ സൈഡ്സും ബാക്കിയുള്ള ബ്രെഡിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ഓവേഴ്സും ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള ബ്രെഡ് ക്രംസ് തയ്യാറാക്കാം ഇത് അതൊന്ന് പൊടിച്ചെടുത്താൽ മതി ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ നിങ്ങൾ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ബ്രെഡ് ക്രംസ് സെപ്പറേറ്റ് പൊടിച്ചെടുത്തത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഹാർഡ് ഷേപ്പ്സ് ആക്കി റെഡിയാക്കി വയ്ക്കാം നമുക്ക് പിന്നെ ഇനി വേറെ ഏത് ഷേപ്പിൽ എടുക്കുവാണെങ്കിലും ബ്രെഡിൻ്റെ സൈഡ്സ് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് പാലൊന്ന് തിളപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു സോസ് പാൻ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് പാൽ ഒഴിച്ച് ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കാം അപ്പോൾ ചൂടാവുന്ന നേരം കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഈ ബ്രെഡിൻ്റെ ഈ ഹാർഡ് ഷേപ്പുള്ള ബ്രെഡൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ പാൽ നമ്മൾക്ക് അവിടെ തിളയ്ക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കാം ആ നേരം കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഈ ഹാർഡ് ഷേപ്പുള്ള ബ്രെഡൊക്കെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഒരു പാന് ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത ശേഷം അത് നന്നായി ചൂടായിട്ട് അതൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കണം എന്നിട്ട് നമുക്കിത് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിത് ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ മാത്രം ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബ്രെഡിൻ്റെ കളർ തന്നെ മാറിപ്പോവും അപ്പോൾ പുഡിങ്ങിലേക്ക് ഒട്ടും നന്നാവില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ നല്ല ലൈറ്റ് ഗോൾഡൻ ആൻഡ് ക്രിസ്പ് ആവുന്നത് വരെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരുപാട് എണ്ണയിൽ നമ്മൾ ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ ഷാലോ ഫ്രൈ ഈ റെസിപ്പിക്ക് പറ്റൂല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഏകദേശം ഒന്ന് ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ ബ്രെഡ് ഒന്ന് ക്രിസ്പ് ആവണം എന്നിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഈ പുഡിങ്ങിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പുഡിങ്ങിൽ അത് അലിഞ്ഞു പോവും അപ്പം ഇത് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്
നമ്മൾക്ക് ഇതുപോലെ ടിഷ്യൂലേക്ക് ഇത് മാറ്റാം എന്നിട്ട് ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ബ്രെഡ് പുഡിങ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബ്രെഡൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾക്കിത് മാറ്റി വയ്ക്കാം ബാക്കിയുള്ള ചേരുവകളൊക്കെ റെഡിയാക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ പാല് നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ചെറിയ ഫ്ലെയിമിലാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ ചൈന ഗ്രാസും കൂടി മെൽട്ട് ആക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാനത് ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ ഞാൻ പാല് തിളയ്ക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഈ നേരം കൊണ്ട് നമുക്ക് ചൈന ഗ്രാസും കൂടി മെൽട്ട് ആക്കാൻ വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾക്ക് വേറൊരു പാനിലേക്ക് ചൈന ഗ്രാസും അരക്കപ്പ് വെള്ളവും ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അതൊന്ന് മെൽട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം അതും ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ നമ്മൾ മെൽട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കണം ചൂടാക്കിയ ശേഷം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോൾ പാല് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇതിലേക്ക് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ പാലിൻ്റെ മിക്സ്ചർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കും പഞ്ചസാരയും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത് ചൈന ഗ്രാസ് മെൽട്ട് ആയതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ചൈന ഗ്രാസ് മെൽട്ട് ആവുന്നത് വരെ നമ്മളിത് മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാം പാല് ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കണം കേട്ടോ നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാൽ നമ്മളത് ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോവും അപ്പോൾ അത് തിളച്ച് പോവും ഇപ്പോൾ ചൈന ഗ്രാസ് നന്നായിട്ട് മെൽട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഒരു അരിപ്പയിലൂടെ ഈ ചൈന ഗ്രാസ് ഈ പാലിൻ്റെ മിക്സ്ചറിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ സാധാരണ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ചൈന ഗ്രാസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത പാടെ തന്നെ നമ്മളത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കട്ടിയായി പോവും പെട്ടെന്ന് പിന്നെ ചൈന ഗ്രാസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അരിപ്പയിലൂടെ വേണം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ സെറ്റ് ആകുമ്പോൾ പുഡിങ്ങിൻ്റെ മുകളിൽ ചൈന ഗ്രാസ് കട്ടയായി കിടക്കും ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇതിലേക്ക് പിസ്ത എസൻസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അത് ഓപ്ഷനിലാണ് ജസ്റ്റ് ഒരു കളറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നല്ല വൈറ്റ് കളറുള്ള പുഡിങ് വേണ്ടാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് മാത്രമാണ് അത് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ആണ് അത് ബ്രെഡിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് മാത്രം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അധികം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട ബാക്കി നമുക്ക് ബ്രെഡ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കുമ്പോൾ പുഡിങ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനുള്ളതാണ് കുറച്ചുകൂടെ ബ്രെഡ് ക്രംസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഒന്ന് തിക്ക് ആയിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളുടെ മിൽക്ക് മിക്സ്ചർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പുഡിങ്ങിലേക്കുള്ള മിൽക്ക് മിക്സ്ചർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇത് അസംബിൾ ചെയ്യാം ഇനി ഇതുപോലെ ഒരു പുഡിങ്ങിൻ്റെ ട്രേ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ബേസായിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഈ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ബ്രെഡിൻ്റെ ഹാർട്സ് ഇതുപോലെ ലെയർ ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ഇതിൻ്റെ പകുതി മാത്രം നമ്മളിപ്പോൾ ലെയർ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി അതിൻ്റെ ബാക്കി പകുതി നമ്മൾക്കിതിൻ്റെ ടോപ്പ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ഈ പുഡിങ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പകുതി മാത്രം യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾക്ക് കുറച്ച് നട്ട്സ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ നട്ട്സ് ഇല്ല എന്നാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ട്യൂട്ടി ഫ്രൂട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നുള്ളൂ ഇനി ഇത് രണ്ടും ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ ഇനി കുറച്ച് ബ്രെഡ് ക്രംസ് സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള പാലിൻ്റെ മിക്സ്ചർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ അതുപോലെ ഈ പാലിൻ്റെ മിക്സ്ചർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പം കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരുമിച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാതിരിക്കുക കാരണം നമ്മൾ ഈ ബ്രെഡൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഈ പാലിൻ്റെ മിക്സ്ചറിൽ നന്നായിട്ട് മിക്സായി വരണം അപ്പം അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലൂടെ തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക കുറേശ്ശൊക്കെ 
പിന്നെ അതുപോലെ നിങ്ങൾ അതിപ്പോൾ പല റൗണ്ട് ഷേപ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് ആ രീതിയിൽ തന്നെ അത് വെച്ച് കൊടുക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത ബ്രെഡ് നമ്മൾ ലെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള നട്ട്സും അതുപോലെ ബ്രെഡ് ക്രംസും മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഫൈനൽ ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇതുപോലെ ബ്രെഡ് ക്രംസും നട്ട്സും തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫൈനൽ ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചോക്ലേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അത് ഈ പുഡിങ് സെറ്റായ ശേഷം ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ബ്രെഡ് പുഡിങ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് സെറ്റാവാൻ വേണ്ടി വെക്കണം മിനിമം ഒരു ആറ് മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ എട്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും വെക്കണം സെറ്റാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ സെല്ലുലർ ഫോയിലുകൊണ്ട് കവർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിത് ഫ്രിഡ്ജിൽ സെറ്റാവാൻ വേണ്ടി വെക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ബ്രെഡ് പുഡിങ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന അടിപൊളി ബ്രെഡ് പുഡിങ് ആണിത് തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രെഡ് പുഡിങ് ആണിത് ഞാൻ കുറച്ച് ഫൈനലായി ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പേൾ ഡ്രോപ്സ് കൊണ്ട് ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം നമ്മൾക്കിതൊന്ന് സ്ലൈസ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം എന്താണ് നമ്മൾ പുഡിങ് സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണ്ടേ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് സെറ്റായിട്ടുണ്ട് പുഡിങ് അപ്പം പലരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പുഡിങ് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ അത് കട്ട് ചെയ്യുന്നതും കൂടി കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ കാണിക്കുന്നത് നല്ല എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന അടിപൊളി പുഡിങ് ആണ് തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അധികം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത പുഡിങ് ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് സജഷൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതാനും മറക്കരുത് അതുപോലെ ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈ